welcome to my new episode. Hola a todos. Kamusta po kayo? Ito na naman po ang inyong lingkod para pag-usapan natin ang nalalapit na Miss Universe. At of course, ano ba ang inaasahan natin para sa darating na Miss Universe. By the way guys, let's give some love and appreciation naman para kay Rabia sa pinapakita niya during her rehearsal with Jonas Caput. At makikita rin na nandun si Miss Maxine Medina. I don't know bakit nandun si Maxine pero I've heard that Maxine is also giving some tips with the pasarela of Rabia Mateo. So this is it guys. Talagang lahat nagsama-sama, even mga beauty queens, sinusuportahan ng ating reyna. This is so positive, guys. Diba? Wala muna tayong dapat ikanega sa ganitong mga bagay. Dahil talaga nagsisikap naman ang MUP para kay Rabia. Okay? Tingnan naman natin, guys, ang kanyang ginagawang rehearsal. Look at Rabia here in this rehearsal inside the studio. She is giving us a face. A face of a universe. Talagang makikita mo ang ganda sa kanyang mukha. The expression at giving us that fierce look, the smile. Super love ko tong look ni Rabia. At the same time, she looks so fresh na hindi too much ang makeup. Just natural. Siyempre, rehearsal lang naman ito. So, hindi talaga todo ang kanyang ayos dito. Pero, makikita mo yung freshness niya at saka yung expression ng mukha. I think that this is the face of a universe for me. According to pageant experts, talagang malakas ang laban ni Rabia para sa nalalapit na Miss Universe. At guys, isa pang pampagod vibes para sa inyo. Isishare ko lang sa inyo. This is in relation with our first question. Is there an advantage if you are included in the Miss Universe Fashion Week? Of course, guys. Napakalaking advantage ito. Minsan masasabi, bali wala lang yan, di ba? Kasi hindi naman maganda ang ayos ni Rabia dyan. Kaya maraming pinta sa suot ni Rabia. She was included by so many pageant experts. Isa na dyan si Miss Danny Walker from USA na talagang legit ang mga sinasabi niya about Miss Universe. This is a good news guys. Why? Because Philippines is one of the candidates who has been featured in the New York Fashion Week of Miss Universe. Because as we all know, during the past, even with the likes of Catriona Gray and Sozubini Donsi, they were being invited before the pageant at the Fashion Week of Miss Universe and luckily, they made it into the finalist. Of course, there's no guarantee if you are included in a fashion week, you, you can be in the semifinals. But most of the time, if you are being featured here, it's a good boost for the confidence of the girl. If the candidate is being featured here, they have the highest probability of making it into the top. Be it in the top 10, going to the top 5. Malaki ang chance, guys, to be in the semifinals. So, this is a good news for Rabia. Okay, napasama nga si Rabia, pero at the same time, of course, ang inaasahan ng lahat, criticism, di ba? Maraming nagko-comment na bakit napasama nga si Rabia dun sa na-feature, dun sa Miss Universe Organization Fashion Week, pero wala daw speaking part dito si Rabia. Yun ang mga complaint nila. Okay, this is my answer to that. Just come to think of it. Apakadami ng mga kandidata ngayon sa Miss Universe. Nakita niyo naman na pasama na nga, meron pa rin comment, di ba? Noong una, pinipintasan yung suot niya. Pangit daw. Ngayon, napasama naman si Rabia sa na-feature. Di ba? May comment pa rin. Ang sabi, wala daw speaking part. Lahat ba naman dapat perfecto? Lahat ba naman dapat eh kompleto? If you can see the video clip, napaka-ikli lang. At makikita dito na konti lang talaga ang napasama. Although maraming naglabas ng mga video clips ng, ng mga girls after that, na hindi mismo sinama dun sa video clips ng Miss Universe. So meaning, talagang pili lang ang mga isinama nila doon. Maraming hindi napasama guys. Venezuela, wala. As I can see, wala rin ang Peru. ba Peru is usually naglalabasan sa mga prediction. Peru, di ba? Talagang angat. India, angat. Pero wala sila doon. So, ang mapasama ka na lang dito, kahit wala kang hanash, kahit konting hi, hello, okay na yun. This is a good news for us. Kasi kung hindi siya mapapasama rito, talagang kakabahan ako. 
Tama yung sinasabi ni Danny Walker dito na. This is to show that Miss Universe Organization or IMG is eyeing on these girls. Talagang they follow these girls. Parang nape-favorite sila. Ganoon ang ibig sabihin nito. So, being one of the candidates that has been featured in a fashion week, like Rabia Mateo, makakabus talaga ng confidence to ng mga candidates. Diba? Wala lang nagpapakita nun in public na talagang masaya-masaya sila. Pero, this is something, guys. Kaya magpasalamat tayo. So, yung mga nagsasabi nga pala na walang speaking part, guys, marami rin girls na may speaking part doon. Pero, hindi naman nakarampa masyado. Kasi pinutul-putul nila yung clips eh. Kung umpisa, meron si Rabia. Tapos, konting-konti lang, diba? Tapos, at the end, meron din si Rabia. So, yung iba naman, dere-derecho. Diba? Katulad namang may nag-umpisa. Pero, at the last part, wala siya. Ang, ang nakita ko lang, may mga double parts doon. Na talagang masasabi ko na, ano, si Australia. Talagang parang host siya. Talagang super dami nang sinabi niya. I think Australia is really a favorite here. Well, let's watch out for her, guys. Talagang para akong may kutub dito kay Australia na mukhang mapapasok hanggang sa last part, ah. Te kasi, as you can see the video clips, Australia has all the time for her to speak. Although, nakita ko wala siyang masyadong pasarela o rampa. More on, hanash lang. Hindi pinakita yung rampa niya. Wala. Wala akong nakita. May konting parang may the shadow na nakatalikod siya, pero wala talaga yung parang rumampa siya. Tapos, yung isa napansin ko naman si Thailand, o isa pa yan si Thailand, di ba? Isa rin daw sa mga favorite. O nakita man na natin, halos konti lang yung sinabi, wala pang nirampa. At the end, cut na. Ano yung sasabihin yung walang masyadong exposure si Rabia doon sa, sa Fashion Week? Guys, nakita natin sa dami-dami ng mga candidates ng Miss Universe ngayon. Mapasama ka doon sa maliit na clips na yun. Wala pa atang 3 minutes yun. Kahit konting segundo lang nandun si Rabia Mateo, okay na yun. Kesa sa wala siya. This is really a great boost for the Philippine team. Masaya ako dahil talagang yung kutub ko dati, kailangan mapasok siya o maimbitahan man lang siya sa mga ganyang fashion week. Kasi di ba ang Sherry Hill, tandaan niyo di ba, isa sa major sponsors ng IMG, na talagang fini-feature nila ang uh, favorites ng Miss Universe, di ba? Kaya guys, para akong kinutuban dito kay Australia, ang tagal ng, ano, ang tagal ng linyahan, although wala talaga siyang rampa. May mga hanash, pero walang masyadong rampa. Tapos yung iba naman, mar may marami yung ikot-ikot nila, pero konti lang naman yung sinabi, di ba? O tapos yung iba naman parang may voice over, katulad ni South Africa. Diba? Isang pasadang pasarela tapos nagbo-voice over. Pero wala na siyang appearance kundi yun lang. Walang nauna, walang last part. Okay? Si Philippines, meron siya yung umpisa. Yun, ilang segundo lang yun. Nawala na. Tapos napunta naman siya doon sa last part. Yung nagpapasarela siya. Okay na yun, guys. Ang mahalaga na napunta siya doon. Diba? Marami ring mga parts yung ibang girls doon na maliliit, maiikli lang ang part. Pero finitures nila doon, Nicaragua ba yun? Oo, parang ang haba nung sa kanya. Just to be included, kahit hindi mahaba, okay na yun. Kesa wala, guys. Pag wala si Rabia dun, dun tayo mag-alala. Dun tayong mag-worry. After that, besides that clip, she has been included in the top 10 for the best dress in Fashion Week. Let's just be happy, guys. Wala na naman sana ang criticize lang ng criticize. Kasi, imbes na na-appreciate natin yung nararating ng kandidata natin, sa dami-dami ng mga candidates ng Miss Universe na wala doon. ba? Halos yung iba nga gumawa na ng sarili nilang fashion week, ba? Pero hindi pa rin sila included doon sa video clip. Points din to para kay Rabia. May possibility na talagang mapupunta siya sa semifinals. At tandaan nyo, once mapasok si Rabia sa semifinals, alam nyo na. Doon siya kukuda. Doon siya lalamo ng mic. Hindi lang yan, guys. Uh, with so many predictions na nakikita ko, ayan, makikita ninyo, ha? Hindi ako ang nagsasabi nito. Many predictions, at saka yung mga top contenders, strongest candidates, favorites to win the Miss Universe, 
Laging kasama si Rabia Mateo. Bakit? Alam nila ang kapasidad ng ating kandidata, guys. Na-appreciate nila. Kahit pa mismo sa Pilipinas, yung iba hindi kontento sa pinapakita ng Miss Universe Philippines. Ayan, laging nangunguna. At the same time, she is the most followed candidates of Miss Universe. Top one. Kaya sasabihin nyo, this is all nothing. This is a plus for us, for the Philippine team. Kailangan matuto tayong i-appreciate ito. Napasok na siya sa Fashion Week. She is the most followed. Tapos sa mga predictions and favorites, sa mga survey, sa mga fan votes, she is included. If not number one, she is part of the top five. She is part of the top three. Talagang she's always on top. Okay, this is according to pageanttalk.ph on Instagram that in Miss Universe, in terms of consistency, Philippines is number one. Check it out. Ayan, nilagay nila. During the Trump era and then now the IMG organization. So makikita nyo dyan, number one na naman ang Philippines, di ba? So ano pa ang dapat natin i-worry, di ba? I just don't get it. Kaya... Pag minsan, para na lang tayong sirang plaka sa kapipinta sa pambato ng Pilipinas. Bakit ka noon ang culture natin na instead of appreciating that uh, Rabia's chances of winning is so high, eh parang lalo pang dinadown yung tao. Instead of appreciating you know, all these small accomplishments, kahit sabihin pa nilang small, pero para sa akin, this is so big enough for the chances of Rabia to win the crown, the fifth crown for the Philippines. Anyway guys, yung mga ayaw talaga sumuporta, go to the right candidates for you. This is it guys. Now that nakahinga na ako ng maluwag at hindi na ako ninervisin masyado kasi ito talaga ang hiniintay ko na maimbitahan kasi I don't think makakapunta pa sila sa Sherry Hill Fashion Show, di ba? Kasi nga, nasa pandemic pa tayo. So guys, let's be happy. We are in a better standing right now. Kailangan natin talagang panalangin ito na sana maging smooth ang ang journey ni Rabia for Miss Universe. At whatever happens, guys, siya ang ating pambato, okay? Kailangan tiwala tayo sa kanya. At sa mga nagsasabi at hanggang ngayon may doubts pa rin sa kanya, hayaan na natin sila. Hindi naman mauubos ang complaint ng mga ito para sa Miss Universe, di ba? The international pageant experts have spoken. They choose Rabia to be included in the top 10. Whether they like it or not, their criticism is invalid. Anyway guys, I would like to greet some friends who has been very supportive. He is Riz Naig. Thank you girl. And also shout out to Boyat Rio. Thank you for watching. That's it guys for today. If you like this episode, Please don't forget to subscribe on my channel and if you love to be notified in all of my videos, don't forget to hit the notification bell so you can follow me in all of my new episodes. See you guys! Bye!